हाय गाइस स्वागत है आपका इंटेलेक्चुअल इंडीज के अंदर मेरा नाम है साहिल खन्ना आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के बिजनेस मॉडल के बारे में अगर प्रॉपर्टी का आपको काम शुरू करना है ऑनलाइन वाला तो उसकी मार्केटिंग कैसे होगी रिसेंटली संदीप महेश्वरी जी ने अपने पार्ट टू वीडियो सीरीज के अंदर इसी के बारे में बात करी थी आज हम उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे और मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी है क्योंकि अभी तक जितने बैचेस निकले पहले बैच को छोड़ के हर बैच में कोई ना कोई ये बिजनेस मॉडल जरूर लेके आता है मेरे पास तो मुझे पता है कि जब वो उसको प्रैक्टिकली करते हैं तो मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है तो मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है बेसिकली मॉडिफाई नहीं किया मैंने इसके अंदर कुछ एड ऑन किया है जहाँ से आप फुल ऑन हमेशा प्रॉफिट कमाओगे लॉस के अंदर नहीं रहोगे और मैं फिर से कह रहा हूँ ये चीज़ आपको टेस्ट करनी पड़ेगी अपने हिसाब से मैं आपको एक पाथ दिखा रहा हूं कि जाना कैसे है जाना आपको खुद पड़ेगा वीडियो शुरू करने से पहले संदीप महेश्वरी जी का मैं थैंक यू कहूंगा आज मैं जहां पे भी हूं उसका एक बहुत बड़ा रीजन है संदीप महेश्वरी जी पहले अगर आप मेरी स्टार्टिंग वीडियोस देखोगे तो ये बॉडी लैंग्वेज नहीं आती थी मैं बोल नहीं पाता था पर अगर आप मुझसे वन वन मिलते तो मैं ऐसा ही था पर मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही थी मैं बहुत कॉन्शियस था कैमरा को लेके मैं स्क्रिप्ट लिख के जाता था एक एक वर्ड एक एक लाइन को पढ़ पढ़ के वीडियोस बनाता था जिसके चक्कर में मुझसे नहीं हो पाता था दैट मैंने उनकी एक वीडियो देखी जहाँ पे उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया था जब उन्होंने अपना पहला इवेंट किया सब कुछ भूल गए उसके बाद उन्होंने जो दिल से आ रहा था वही रहने दिया आज मैं दिल से आ रहा है वो तो बोलता हूँ पर अपने पॉइंटर्स बना के रखता हूँ कि मुझे किस 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 टॉपिक के ऊपर बात करनी है इससे मैं फुल ऑन खुल के बात कर पाता हूँ आपसे मैं रुकता नहीं हूँ कोई हेजिटेशन नहीं आती और ये वन ऑफ द रीजन था मेरा आज की ग्रोथ का अगर मैं उसी टाइप का कॉन्टेंट बना रहा था शायद मैं आज यहाँ ना होता दूसरी सबसे नई चीज उन्होंने मेरे को क्या सिखाई जो बिजनेस मॉडल की सेकेंड वाली वीडियो के अंदर उन्होंने बताया कि वो इतने खरब रुपया कमा सकते हैं पर वो नहीं कमा रहे हैं तो वो चीज देख के ना मेरे को बहुत बड़ा हिट हुआ मेरा सपना क्या है भाई मुझे सौ करोड़ रुपए महीना कमाना है मैंने अक्सर बोला है मैं उसके लिए मेहनत करता हूं उसके लिए मैं सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं लेता दिन भर काम 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 मेरे को बहुत लोगों ने बोल दिया बेटा तू अपनी बॉडी खराब कर रहा है तू ये खराब कर रहा है तू ना पैसे के पीछे इतना मत भाग पर मेरे दिमाग में पैसा 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 लगा हुआ था अब ये वाली वीडियो आती है मैंने कहा यार इनके पास इतनी पोटेंशियल है कमा क्यों नहीं दे फिर उनकी वो कुएं वाली बात समझ में आई कि उन्होंने अपना कुआं खोद लिया है वहां से जितना पैसा निकालना है वो आ रहा है तो आई एम करेंटली इन अ पोजीशन जहां पर जैसे मर्जी चाहू वैसे इसको इनकैश कर सकता हूं तो मैंने कुआं ऑलरेडी खोद लिया है जो मेरा बिजनेस है छोटा है इतना बड़ा नहीं है लेकिन मुझे जितना चाहिए जितनी मेरी जरूरत है उतना मेरे पास में है मतलब अपने को जितने पैसे की जरूरत है मार्केट से उतना पैसा मिल रहा है फालतू का इधर उधर जाने की जरूरत क्या है बिल्कुल सही बात है आज मैं उतना तो कमा लेता हूँ कि मैं सब कुछ मजे से जिंदगी सेटिस्फेक्ट्री तरीके से जी सकता हूँ तो मैं अपनी फालतू की बॉडी की ऐसी तैसी क्यों करूं मेरे को बैलेंस करना पड़ेगा ना अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में तो मैं थोड़ा सा बाकी चीजों की तरफ भी अट्रैक्ट हो गया तो मैंने अपना वो जो पैसों की तरफ साइको बना था ना उसको थोड़ा कम कर दिया अगेन थैंक्स टू संदीप महेश्वरी जी अब क्या होता है बहुत सारी चीजें भी बोलते हैं वो बहुत सारी चीजें बोलते हैं पर सारी चीजें मैं अप्लाई नहीं करता जो चीज मुझे हिट होती है कि मैं इस चीज पर गलत जा रहा हूं मैं उस चीज को हाथ के हाथ अप्लाई करता हूँ और मेरे को बहुत इंप्रूवमेंट्स आते हैं तो मुझे तो भाई मैं फिर से थैंक यू बोलता हूं प्लीज ये वाली वीडियो उनको जरूर टैग कर देना अगर आप ट्विटर यूज करते हो कहीं पे भी करते हो तो उनको टैग करना ताकि वो वीडियो देख पाए मेरा थैंक यू उन तक पहुंच जाए इनका यूट्यूब पे जो वीडियो बनाने का गोल था अल्टीमेट गोल था वो ये था लोगों की हेल्प हो पाए और ऐसे लोग क्रिएट हो जो कि लोगों की आगे हेल्प करे मैं उनसे सीख के आगे आज लोगों की हेल्प करता हूं डिजिटल मार्केटिंग की पूरी प्ले मेरा इंस्टीट्यूट है अगर मैं चाहूं तो उसको हाइड कर दू भाई नहीं मैं नहीं सिखाऊंगा मैं फुल फ्लैज सब कुछ सिखाता हूं ऑनलाइन सीखना है तो ऑनलाइन सीखो ऑफलाइन सीखना है तो मेरे पास आओ सब कुछ है उसके अंदर सब कुछ इन डेप्थ है ऐसी ऐसी चीजें हॉटस्टार की एड मैंने दाल के पूरी ये पूरी सिखा दी तो आप में से जिन लोगों को मेरी वीडियो से हेल्प होती है प्लीज इस वीडियो को नीचे लाइक करो और संदीप महेश्वरी जी को थैंक यू बोलो अब आते हैं प्रॉपर्टी वाले जो बिजनेस मॉडल था उसकी मार्केटिंग के ऊपर प्रॉपर्टी वाले के अंदर मैं पर्सनली मानता हूं कि रेंटेड प्रॉपर्टी की मार्केट मत करो अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जाओगे तो एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगी मतलब एक कस्टमर को बेचने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा तो सबसे बढ़िया ऑल्टरनेटिव क्या है उनको बनी बनाई प्रॉपर्टीज बेचो आप जहां पे भी रहते हो वहां पे कोई ना कोई
मुझे नहीं पता आपको प्रैक्टिकली मार्केट में जाके पूछना पड़ेगा अब मान के चलते हैं कि 50 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी की एवरेज वैल्यू है तो अपने को कमीशन कितनी मिलेगी एक लाख रुपए तो हमारे पास एक लाख रुपया है एक बंदे को एक्वायर करने के लिए अगर इससे कम में करेंगे तो उतना प्रॉफिट होगा इससे ऊपर करेंगे तो अपने को लॉस होगा तो हम चलाएंगे फेसबुक पे लीड एड लीड एड का मतलब क्या हुआ एक फॉर्म आता है उस पर क्लिक करते हो अपने आप आपकी डिटेल्स भर जाती है आप सबमिट पे क्लिक करते हो सबमिट हो जाता है फेसबुक एड वाली वीडियो देख लेना वहां पे आपको फेसबुक एड चलानी आ जाएगी पता लग जाएगा लीड एड होती है तो हमने लीड एड चलाई लीड एड पर जब बंदा क्लिक करता है तो हमारे पास उसकी डिटेल आ जाती है अब एक बच्चे ने इसको करके देखा था उसका एक से एक सौ एक कन्वर्जन का आ रहा था इनफैक्ट उससे भी कम आ रहा था पर मैं लमसम मान के चल रहा हूँ एक से एक मान के चलते हैं दो सौ रुपए लगते हैं एक लीड आने का अगर एक लीड आता है तो उसमें से कितने बंदे कन्वर्ट होते हैं सौ में से एक ठीक है तो दो सौ इंटू में सौ इज बीस हजार रुपए तो बीस हजार रुपए मैंने खर्च कर दिए एक प्रोडक्ट बेचने के लिए यहां पे मेरे पास कितने रुपए मिल रहे एक लाख रुपए अस्सी हजार रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट है तो मतलब समझ लो कितनी बड़ी पोटेंशियल है और कितने लोगों को प्रॉपर्टी चाहिए रोज की वो फ्लैट तो बिकने ही है ना खरीदने तो है ही ना किसी ने तो क्यों ना वो आपकी एड के थ्रू खरीदे किसी और के थ्रू ना खरीदे इससे बढ़िया चीज क्या होगी अब दूसरी चीज क्या है अब जिन लोगों ने हमसे इंट्रैक्ट किया और वो कन्वर्ट नहीं हुए उनको हम रीमार्केट करेंगे रीमार्केट मतलब उनको दोबारा से एड दिखाएंगे अब हमको पता लग गया वो लोग प्रॉपर्टी लेने के लिए मार्केट में निकले हुए उनको वो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं लगी कोई और तो अच्छी लगेगी कोई और तो अच्छी लगेगी उन बंदों को सारी सारी प्रॉपर्टीज दिखाएंगे तो ये लीड तो हमारी है ना हमारी लीड है हमने उनसे टाइप नहीं कर रखा कि हम करा रहे हैं हमको बेसिकली एक बंदा मिल गया है जिसको प्रॉपर्टी चाहिए अब हमारे पास एफिलियट नेटवर्क के अंदर पांच छह सात अलग अलग प्रॉपर्टी वाले हैं बिल्डर्स हैं तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज दिखाएंगे अब यहां पे एक छोटी सी मेरी सजेशन है वो ये है जो हमको वेबसाइट बनानी है वो बिल्डर स्पेसिफिक बनानी है या फिर वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज बनाना है जो भी हमारा लैंडिंग पेज होगा एड पे क्लिक करके जहां बंदा जा रहा है वो स्पेसिफिक उसी बिल्डर का होना चाहिए बेसिकली वो लैंडिंग पेज के अंदर हमारी पूरी सेल्स कॉपी रहेगी जो मैंने पहले भी बात कर रखी है और उसके अंदर हमारी वीडियो रहेगी रूम्स की वीडियो रहेगी बिल्डिंग की रहेगी एम्यूनिटीज की रहेगी जितने भी बिल्डर्स होते हैं उन सबकी वीडियो होती है तो हमको वो वीडियो डालनी है अगर उनका ब्रॉशर कैटलॉग उठाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारी सेल्स पिच मिलेगी जितनी ब्रॉशर कैटलॉग के अंदर चीजें हैं वो अपने को लैंडिंग पेज में डालना है ताकि अपने को ब्रॉशर दिखाने की जरूरत नहीं है अगर वो पोटेंशियल लीड होगा तो हमको कॉल कर लेगा और जो लैंडिंग पेज होगा उसमें नंबर हमारा होगा बिल्डर का नंबर नहीं होगा दिमाग लगाना वरना बिल्डर को कॉल करेगा बिल्डर के पास ही चलेगी लीड आपके पास कुछ नहीं आएगा अगला पॉइंट प्रॉपर्टी डीलर से टाइप करना प्रॉपर्टी डीलर से टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इनके नेटवर्क में घुसना ज्यादा मुश्किल हो जाता है आपको फिजिकली घुसना पड़ेगा ये लोग पूछ के भी आपसे सगे नहीं होते प्रॉपर्टी का रेट कुछ और होगा आपको नहीं बताएगी भारी बार से कन्वर्ट कर लेते मतलब प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है मेरे कुछ स्टूडेंट्स के कुछ पैसे मरे तो मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग के अंदर इस लेवल पर मत घुसो अब अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है और आपको फेसबुक पे ऐड दिखाई दे जाती है कि क्या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो फिल द फॉर्म वही लीड मैग्नेट वाला हो गया अब यहां पे अगर सौ बंदों ने फॉर्म भरा तो उसमें से कितने लोगों को प्रॉपर्टी चाहिए मतलब अपनी हम पे लिस्ट कराएगी पचास तो कराएगी क्योंकि उनको तो चाहिए ना तो पचास बंदे आ गए यहां पर मान के चलते हैं दो सौ बंदा लग रहा है हमने बीस हजार रुपए थे ना मैं यहाँ पे चालीस हजार रुपए खर्च कर दी उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है अब हमारे पास प्रॉपर्टीज आ गई अब हमको पता लग गया यार रोहिणी सेक्टर के अंदर हमारे पास ये ये पांच छह अलग 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 प्रॉपर्टीज है तो हमने स्टार्टिंग के अंदर रोहिणी के अंदर ही एड चलाई थी कि आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है तो हमारे पास पूरी रोहिणी सेक्टर की आ गई अब हम एड चलाएंगे कि आपको प्रॉपर्टी चाहिए जिन लोगों को चाहिए उनको कहेंगे आओ रोहिणी आ जाओ उनको रोहिणी सारी प्रॉपर्टीज इकट्ठी दिखाएगी ऐसा मेरा पर्सनली मानना है मार्केटिंग स्ट्रेटजी है साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है बेस्ट पत्ता आखिरी में दिखाना है इसका एक बहुत सॉलिड रीजन है अब क्या होता है जब हम रूम देखने के लिए कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेने के लिए जाते हैं हमको पहला प्रोडक्ट कभी अच्छा नहीं लगता क्यों क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये वो होगा वो होगा ये होगा फला नमका ना होगा अब वहां जाके हम उसको वो आइडल सिचुएशन से टेस्ट करते हैं कोई भी चीज परफेक्ट तो मिलती नहीं है तो आपको परफेक्ट नहीं मिलती आप कहते कोई और देखते हैं कोई और देखते हैं एंड में जब आप चार पांच घर देख लेते हो या कोई भी चीज देख लेते हो तो आपका मेंटल लेवल एकदम नॉर्मल ले
ये सारे के सारे सेल्स इसी अप्रोच को यूज करते हैं तो आप भी प्रॉपर डीलिंग के अंदर इसी अप्रोच को यूज कर सकते हैं अब फेसबुक एड के अंदर मैं बात कर लू टारगेटिंग कैसे करनी है टारगेटिंग यहां पे एबी टेस्टिंग करनी पड़ेगी एबी टेस्टिंग मतलब अलग अलग तरीके की एड चला के देखना पड़ेगा कि किस टाइप की ऑडियंस ज्यादा एंगेज करती है बिजनेस ऑडियंस ज्यादा एंगेज करती है न्यूली मैरिड करती है या फिर जिनकी शादी को एक दो साल हो चुके हैं वो लोग करते हैं न्यूली एंगेज करती है आपको अलग 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 एड सेट चलाने पड़ेंगे जब आपके पास 100, 200, 300 सौ क्लिक्स आ जाए तब एनालिसिस करना कि यार ये बढ़िया या फिर ये घटिया या फिर ये बढ़िया ये मत करना दो क्लिक ये देखिए दो क्लिक के अंदर आपको पता लगा यार एक क्लिक का हजार रुपए लग रहा है वो बंद करो बंद करो बंद करो हो सकता है स्टार्टिंग में आपकी टारगेटिंग खराब हो, हो सकता है लोग ही बेकार हो बहुत सारी फैक्टर्स हो सकते हैं इसके बीच में क्या पता आपकी सेल्स कॉपी खराब हो तो अपने को जज करने से पहले कुछ क्लिक्स का वेट करना है तो कुछ क्लिक्स होने के बाद आपको पता लगेगा कि एक्चुअल डेटा क्या है मैंने कई बार देखा है कि स्टार्टिंग की एड गंदा परफॉर्म करती है उसके बाद अपने अच्छी हो जाती है मतलब मैं ग्राफ कहूंगा पहले गंदी परफॉर्म करेगी फिर अच्छी करेगी फिर गंदी करने लगेगी फेसबुक के ऊपर गूगल के अंदर पहले नॉर्मल करेगी फिर अच्छी 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 होती जाएगी जितनी पुरानी एड होगी गूगल के ऊपर उतनी अच्छी होती जाएगी तो गूगल एड्स का जैसे मैंने पिछली बार दिखाया था यहां पर भी दिखा देता हूं यहां पर मैंने कुछ टॉप कॉम्पिटिटर्स लिए उन्होंने जो एडे चला रखी है मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं जिन जिन कीवर्ड के ऊपर चला रखी है वो दिखा रहा हूं बस बात खत्म उठा लो कॉपी पेस्ट स्ट्रेटजी अभी देखो अभी आप एक्सपर्ट लेवल के डिजिटल मार्केटर नहीं हो आप ज्यादा नहीं सोच सकते आपको मैं पूरी पूरी स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा आपके काम के लिए स्पेसिफिकली आपके इस रूम के लिए आपको यह स्ट्रेटेजी लगानी है इसके लिए यह लगानी है ऐसे टाइप के दिमाग क्यों लगाना जितने आप किसी को बाहर कंसल्टेशन फीस दोगे उतने में आप समझ जाओगे करके पर बात क्या है अगर आपका बजट ज्यादा है तो कोई कंसल्टेंट हायर कर सकते हो स्टार्टिंग के अंदर हायर करने की जरूरत ही नहीं है तो बस यही बातें हुई थी सेकंड पार्ट के अंदर उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट बताना वीडियो कैसे लगी बाय गुड नाइट शबा खुदाफिस गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं